Well, hello students. Good morning. How are you today? Hope you are all doing well, yeah? We're back again on English for Civil Engineering. And our topic today is language function, asking and giving direction. Pasti semua sudah pernah mendengar apa itu asking and giving direction. Asking and giving direction adalah this. But the first, we should know what is the function of our topic today. Under this topic title, we will learn how to ask for direction and how to give direction to someone who asks us. When you need to go to somewhere, sometimes you don't know the way, how to get there. This is the purpose of this topic. While if someone asks you about the direction to go somewhere, you know how to explain the way. Jadi tujuan dari topik ini adalah kita akan belajar mengenai bagaimana cara meminta petunjuk arah dan bagaimana cara memberikan petunjuk uh, direction atau arah ke seseorang yang bertanya kepada kita. Ketika kamu ingin pergi ke satu tempat, uh, terkadang kamu tidak tahu arahnya maka yang kamu butuhkan adalah bertanya. Now, in this topic, today we will learn how to ask for direction and how to give direction. Bagaimana kita menanyakan arah dan bagaimana kita memberikan petunjuk arah. Okay, take a look to this example. Can you give me direction to the petrol station? Bisakah kamu memberikan petunjuk ke arah uh, pom bensin? Jadi yang uh, bold ini yang bergaris tebal ini adalah ungkapan atau expression yang kita bisa gunakan untuk meminta petunjuk. Jawabannya, of course, I will. Just follow this road until you come to the main road. Turn right, then continue about 100 meters. You will see the petrol station on the left. Jadi dia bilang, tentu saja, ikuti saja jalan ini. Sampai kamu tiba di jalan utama. Kemudian, turn right, belok kanan. Dan lanjut sekitar 100 meter. Kamu akan melihat petrol station ini ada di sebelah left kiri. Contoh yang kedua. Can you tell me how to get to the London Bridge? Bisakah kamu menunjukkan arah bagaimana saya ke London Bridge? Di kemudian dia jawab. I'm sorry I can help as I'm not from around here. Jadi satu e, mengetahui satu tidak. Jadi yang kedua bilang e, maaf saya tidak bisa membantu karena saya bukan berasal dari sini. Oke. Okay. Uh, these are the expressions that we can use in asking for and giving direction vocabulary. Jadi ini adalah daftar ungkapan-ungkapan atau kosakata yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan arah. Oke, yang pertama it's on the left, di sebelah kiri. It's on the right, di sebelah kanan. It is straight on, lurus. Opposite, berlawanan, near, dekat. Next to, berdekatan atau berdampingan. Uh, Between, di antara. At the end of Putuhena Street. Uh, di ujung jalan Putuhena. On the corner of Dr. G. Lemena Street. Di sudut jalan Dr. J. Lemena. At the end of Sudirman Street. Di akhir 
apa di ujung jalan Sudirman. Behind Merdeka Street, di belakang Pasar Merdeka. In front of the ACC Mall, di depan Mall ACC. Just around the corner from here, di sudut jalan dari dekat sini. Okay, asking for and giving direction vocabulary. Jadi ini kosakata-kosakata kata yang bisa kalian gunakan dalam memberikan petunjuk arah. Kalian bisa lihat dan pelajari ya. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang tadi when we use it in a sentence. Ketika kita menggunakannya di dalam kalimat. Now, we uh, will uh, see it in a sentence or in a conversation. Kita bisa lihat di dalam kalimat dan di dalam percakapan. Oke, okay. asking for direction. Starting to conversation kindly is very good. So, when we start talking, we can use the following forms. Jadi, ketika kita hendak bertanya, sebaiknya kita menggunakan ungkapan-ungkapan menyapa. Excuse me. Atau kita bisa bilang, I'm new here. I'm lost. Saya tersesat. I'm sorry to interrupt you, but saya... Uh, minta maaf, saya menginterupsi. Excuse me, could you help me please? Uh, maaf, uh, permisi, bisakah kamu membantu saya? Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini kita bisa gunakan untuk start talking. Memulai percakapan. Kemudian asking for direction. Can you give me direction to the nearest hospital? Bisakah kamu menunjukkan saya arah ke rumah sakit terdekat? Kemudian di sini ada How do you get to the bus stop? Bagaimana eh, kamu pergi ke arah terminal bus atau tempat perhentian bus? Kemudian How do I get to the library? Bagaimana saya bisa pergi ke perpustakaan? Jadi ini contoh-contohnya When you are asking for direction. Kemudian, next. Ah, uh, ini. Giving direction. Memberikan petunjuk arah. Kita bisa gunakan go straight along this road. Terus saja melalui jalan ini. Go past the bus stop. Terus dan lewati tempat perhentian bus. Go toward The church, pergi ke arah gereja. Turn right, kalian sudah tahu. Turn left, you know this too. Turn left after the bank, belok kiri setelah bank. Turn back, go back, ini sama, mundur. Ya, jalan kembali, balik arah. Kemudian ada pass the school, melintas di sekolah. On the right side, di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri, kita bilang on the left side. Jadi seperti itu. Kemudian, jika kita tidak tahu arahnya, kita bisa bilang, I'm sorry, I don't know, I'm a stranger here myself. Saya juga orang baru di sini. Ya. Kemudian, uh, kalau, if someone who giving you direction and you didn't understand about his or her explanation you can ask for repetition kamu bisa meminta pengulangan ya contohnya di sini ini yang lebih sopan kalau kita pakai could could you say that again please bisakah kamu ulangi can you repeat it again please sama artinya can you speak up please can you speak a little louder ini sama artinya bisakah kamu Bicara lebih keras lagi Atau Lebih simpelnya Could you show me please? Bisakah kamu menunjukkan saya tempatnya di mana? Nah itu And finishing conversation Mengakhiri Percakapan Thanks for help Bye Thank you for help Goodbye Thank you for spending your time with me Have a nice day jadi ini untuk 
uh, finishing conversation. Oke, okay. nah ini examples. Jadi, karena sehabis ini ada tugas, kalian harus mengikuti format yang seperti ini ketika kalian akan menunjukkan arah. So, uh, the red sign, the X sign, the red X signs atau tanda silang warna merah ini adalah posisi kamu. Semisal ada orang yang bertanya, how do you get the how do you get to the police station by passing the second avenue? Bagaimana kamu sampai ke uh, police station? Ini adalah police station. Ketika kamu melewati second avenue, jadi arahnya ini harus ke second avenue nanti. Kemudian kita jawab first turn right on second avenue. Turn right ya. Jadi belok kanan ke second avenue. Nah. After that, sorry, uh, then turn left on Pine Street. Turn left on Pine Street. Oke, okay, ini Pine Street ya. Jadi kita belok kiri. After that, turn right on Main Street after Menswear. Jadi kita belok kanan di Main Street. Setelah menswear, jadi ada toko menswear di sini, toko pakaian pria, belok kanan. Go straight, terus, and the police station is on the left side, next to fire department. Terus, dan uh, police station itu ada di sebelah kiri. Nah, dia di sebelah kiri kan, kalau kita mengarah ke sana, di sebelah kiri, di... Uh, sebelah fire department jadi ini fire department dia bersebelahan makanya dia bilang next to okay. so this is the format jadi ini formatnya ketika kamu nanti kalian mengerjakan uh, your assignment so this is uh, your assignment jadi first map nya nanti untuk name nya yang ganjil dan second map is students who have even name Nimnya genap. Note-nya, try to give direction according to the example on the presentations. Jadi, uh, cara jawabnya nanti, dia harus mengikuti format yang seperti ini ya. Oke. Okay. So, this is your assignment. Question for first map. Jadi, pertanyaan untuk map pertama. Ini map yang pertama. Dan map yang kedua, ini, you're here, and this is the question. Okay. So, I think uh, this is the end of our material today about asking and giving direction. Thanks for watching. Have a good day. Stay safe and stay healthy. And see ya.